Muy buenos días amigos míos Hoy en este nuevo video sobre mi canal Vamos a estar visitando un otro lugar muy importante Aquí en México, cerca de la ciudad de México de hecho Aquí estamos en la zona arqueológica de Teotihuacán esta zona arqueológica está ubicada a unos 45 minutos de carretera desde la Ciudad de México y aquí vamos estacionando el coche. Existen 5 entradas alrededor de este sitio y cobran el coche y cobran alrededor de 100 pesos por persona para visitar este sitio. Cuando ingresas en esta zona hay un buen de personas que te van a parar para ofrecerte varios tours con guía Pero yo voy a recorrer este sitio caminando y investigando informaciones por mi cuenta Teotihuacán es un nombre nahuatl que quiere decir lugar donde fueron creados los dioses O lugar donde los hombres se convirtieron en dioses Aquí hay varias tienditas, claro, de recuerdos, ropa, un buen de cosas y nosotros hemos entrado en el estacionamiento número 2 Según yo es el estacionamiento que está más cerca de la pirámide del sol También seguramente es el estacionamiento más grande Aquí les va chicos, aquí voy llegando enfrente de la pirámide más grande de este sitio arqueológico Se llama aquí la pirámide del sol, sí chicos bueno, esta zona está organizada alrededor de un solo patio Este patio grande, que es ese, aquí Y hasta allá, se llama la Calzada de los Muertos Y a lo largo de esta Calzada de los Muertos Están construidos unas pirámides Y unos monumentos y altares Todo a lo largo de este patio Y desafortunadamente desde hace unos 5 años Ya no se puede subir sobre ninguna de las pirámides Yo creo que por temas de degradación o para preservar este patrimonio cultural y histórico Tiene sentido Hay mucha humanidad, como diría mi novia aquí Daniela Hay mucho más gente que, que la última vez que vine en este sitio Pero bueno, el lugar sigue maravilloso ¿Verdad chicos? Aquí otra vez está la pirámide del sol ¡Wow! Justo aquí enfrente de la pirámide del sol Está la plaza del sol Con este altarzote de aquí Igual varios vendedores aquí sobre la casa de los muertos Venden mucha obsidiana, recuerdos, esculturas de piedra Un buen de cosas, ya saben Este lugar que está ubicado a unos 50 kilómetros al noreste de la Ciudad de México Es uno de los sitios turísticos más visitados de todo el país de México Este lugar de Teotihuacán fue una de las ciudades más grandes del mundo antiguo Y alcanzó a su apogeo entre los años 100 y 650 después de Cristo Y la mayoría de las grandes estructuras que se pueden ver hoy en día Fueron construidas durante este periodo esta calzada de los muertos con sus monumentos funerales, estas pirámides grandotas, todo esto refleja la importancia religiosa y mítica para las culturas mesoamericanas. Todavía no estamos muy seguros del uso de esta calzada de los muertos, pero se dice que tenía un uso procesional y religioso. Todas estas estructuras funerarias aquí a lo largo de la calzada de los muertos están relacionados con rituales mortuarios. Aunque también se cree que pudo haber sido un espacio residencial y ceremonial La distribución urbana de Teotihuacán muestra un avanzado grado de planificación urbana Con calles rectas, plazas y zonas residenciales bien definidas Es una planificación meticulosa y una organización social compleja Aquí chicos vamos ingresando en el palacio del Quetzalpapalotl Este palacio ha sido excavado por los arqueólogos en la década de 1930 este nombre Nahuatl significa mariposa preciosa Se cree que este palacio del Quetzalpapalotl fue una residencia para la élite gobernante de Teotihuacán Y este palacio está ubicado muy cerca de la pirámide de la luna Ahora vamos ingresando en el patio de los jaguares y de los caracoles emplumados, como ven. 
este paseo de los jaguares tenía una función ceremonial importante, posiblemente relacionada con rituales religiosos y ceremonias públicas. Las tienditas te venden talleras, recuerdos, comida, bebida. Excelente chicos, ahora vamos llegando sobre la Plaza de la Luna donde está ubicada, claro, la segunda pirámide del sitio esta pirámide que se llama la pirámide de la luna también aquí en el centro de esta plaza de la luna está un altar no sé si tenga un nombre en específico pero aquí está igual esta plaza de la luna está completamente rodeada de edificios mortuarios y otros monumentos funerales este sitio arqueológico está todavía lleno de secretos aunque se sabe mucho de esta ciudad de Teotihuacán quedan varios misterios todavía para resolver por ejemplo, la identidad de los gobernantes y la cultura exacta que la construyó aún no se comprenden completamente. Además, se desconoce por qué la ciudad fue abandonada alrededor del siglo VII después de Jesucristo. Pero estas civilizaciones dejaron una joya de la historia, ¿verdad? Oye, y si te fijas, está muy bien conservado, muy bien cuidado este lugar. Todos esos edificios, monumentos, allá se ve todavía la pirámide del sol, pero wow, este lugar está maravilloso. Muy bonito este lugar, muy bien cuidado, una de mis zonas arqueológicas más favoritas. Aquí tenemos un mural de un felino muy bonito. Listo chicos, aquí va terminando mi pequeña visita de este sitio arqueológico de Teotihuacán. Espero que les haya enseñado un buen de cosas. También que hayan aprendido unas cosas sobre la historia y la cultura de México. Y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.